வணக்கம் ஜியோ அட்லஸ் தொடர்ந்து வானிலை மற்றும் புவியியல் சம்பந்தமான பல வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு பல விதங்களில் பயனுள்ளதாக அமையும் நீங்க இந்த சேனலுக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கனாக்கா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல பாப்போம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலமா நம்ம சூரிய குடும்பத்துல மொத்தம் எட்டு கோள் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த எட்டு கோளும் சூரியன் சுத்திட்டு வரும்பொழுது இது ஒரே நேர்கோட்ல வருமா வராதா நம்ம பள்ளிப்பருவத்துல இருந்து இந்த எட்டு கோள்களும் சூரிய குடும்பத்தை பத்தி நிறைய படிச்சிருக்கும் ஆனா இந்த ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ராலஜில இந்த எட்டு கோள்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்றதா நம்ம அங்கேயும் இங்கேயுமா கேள்விப்படுவோம் உண்மையிலேயே அந்த எட்டு கோளும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருமா அப்படி வந்தாக்கா எந்த தேதியில வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இனிமே எப்ப வரப்போகுது பாக்கலாம் வாங்க இந்த எட்டு கோள்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருமானம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல இது சூரியனை எப்படி சுத்தி வருதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு கோளும் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில சூரியனை சுத்திக்கிட்டு வருது அப்படி சுத்திட்டு வரும்பொழுது இது சூரியனை சுத்தி முடிக்க ஒவ்வொரு கோளும் ஒவ்வொரு விதமான நாட்களை அதாவது நேரங்களையும் எடுத்துக்குது அதே நேரத்துல ஒவ்வொரு விதமான வேகத்திலையும் இது பயணிக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது உதாரணமா பார்த்தோம்னாக்கா இந்த புதன் கோள் எண்பத்தி எட்டு நாட்களே எடுத்துக்குது சூரியனை சுத்திட்டு வர்றதுக்கு ஆனா நம்முடைய வெள்ளிக்கோளோ இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாட்களும் நம்முடைய பூமி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்களும் செவ்வாய் கோள் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்களும் எடுத்துக்குது இதனால என்ன வேகம் மாறப்படுதுனாக்கா இதனுடைய நீள்வட்ட பாதையினுடைய தூரமும் மாறுது அதனால இந்த வேகம் மாறதான் செய்யும் ஆனா இது ஒரே நேர்கோட்ல வரலாம் இல்லையா ஆமா இந்த சூரியனை சுத்தி வர இந்த எட்டு கோள்களுடைய நீள்வட்ட பாதை இது இங்கிலீஷ்ல அவர் போயிட்டு இல்லையா இந்த நீள்வட்ட பாதையானது ஒரே மட்டத்துல அதாவது எட்டு கோள்களுடைய நீள்வட்ட பாதையும் ஒரே மட்டத்துல இருக்கும் பட்சத்தில் இதை நம்ம டூ டைமென்ஷன் டூ டின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரே மட்டத்துல இருக்கும் பொழுது இந்த எட்டு கோள்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருமான கேட்டாக்கா கண்டிப்பாக வரும் ஆனா இங்க ஒரு அறிவியல் புரிதல் நமக்கு வேணும் இந்த எட்டு கோள்களுடைய நீள்வட்ட பாதையும் ஒரே மட்டத்துல கிடையாது இந்த ஒவ்வொரு கோளினுடைய நீள்வட்ட பாதையும் மற்றொரு கோள்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல விலகி இருக்கு அப்படி இந்த குறிப்பிட்ட கோணத்துல விலகி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இது முப்பரிமாணத்துல சூரியனை சுத்திட்டு வருது உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா புதனையும் பூமியும் எடுத்துப்போம் இந்த புதனும் பூமியும் ஒரே கடை மடத்துல சூரியனை சுத்திட்டு வரல இதனுடைய நீள்வட்ட பாதைகளானது ஏழு டிகிரி விலகி இருக்குது இதனாலேயே என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு ஒவ்வொரு ஏழு வருடங்களுக்கு பின்பு தான் இந்த புதனும் சூரியனை கடந்து போகிறத நம்மளால பார்க்க முடியுதா கண்டி ஒவ்வொரு எண்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கும் அல்ல அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த எட்டு கோள்களுமே ஒவ்வொரு கோணத்துல விலகி இருக்கிறதுனால ஒரே நேர்கோட்டில் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வராது ஆனா வானத்தினுடைய ஒரே பகுதியில் இவை காட்சி அளிக்கிறதுக்கான நிகழ்வுகள் நடக்குது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கிபி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்திருக்கு அதன் பின்பு வருகிற இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது வருடம் மே மாதம் ஆறாம் தேதி இந்த நிகழ்வு மறுபடியும் நடக்கும்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டா கண்டிப்பா நம்ம பேர பசங்களாச்சு இருப்பாங்களா தெரியல ஆனா இருந்து அந்த அரிய நிகழ்வ அவங்களே பார்க்கட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இது ஜியோ அட்லஸ் நான் கார்த்திக் நன்றி